Em Moscou, o dia foi de manifestações em apoio à Ucrânia e contra o governo russo. Em São Petersburgo, durante a madrugada, grupos queimaram pneus em apoio aos ativistas ucranianos que lutam por um governo novo. Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. Quatro pessoas foram presas. Em Moscou, a manifestação foi na frente do Tribunal de Justiça. O ex-empresário Alexei Navalny, o principal líder de oposição ao presidente Vladimir Putin, participou do ato e acabou preso, junto com outros 400 manifestantes. Durante o dia, os protestos ganharam força e mais participantes, como as integrantes da banda punk Pussy Riot. Duas integrantes foram soltas em dezembro, após cumprirem dois anos de prisão por criticar o governo. Aos gritos, a multidão protestou contra o Kremlin e a condenação de sete ativistas que participaram de mobilizações às vésperas da posse do presidente Vladimir Putin em 2012. Hoje, os integrantes do grupo receberam penas de até quatro anos de prisão. A oposição acusou a Rússia de esperar o fim dos Jogos Olímpicos de Sochi para divulgar as sentenças, com o objetivo de evitar a publicidade negativa. As Olimpíadas de Inverno terminaram ontem.